fucking läge. See, see peaks üldse see, mis Eesti alpal peaks olema. See, see üle või muutus tulla. Poisid, me oleme klubi jalgpalli kõik need unistid oleme ära täitnud, Anja. Me oleme alekokkel mängid. Kõik üle on juba boonus, Anja. Aga teeme uuesti. Ilmselgi, et ma saan aru, et siin me ei ole täist professionaalid. Ja ma äkki ei tee vigu ka. Jalgpalli natuke ette mängida siin, kui võib-olla nii sama metsas joostama. Mängijat tuleb tööld, mängijat tuleb perejärjus, nende peamine eesmärk on jalgpalli nautida. Mitta, laske siia tarmu peale! Ei ole vaja seitse kui võitud. Vaja lihtsalt võitud. Ma kolmalda liiga suht tavaline. Ära käin, oli tuli väljaku. No täna ma olen ametlikult spordi psühholoog ja ehk siis võistkonna esindaja. Ja hetkel oleme siis Ale Kokko Reenal, kus meil on hakkamas väikeste karika võistuste finaalmäng. Et käisime just söömas, kõigil kõhut täis, tuju hea ma arvan. Tegu on siis Sau Jalpe klubiga, tegu on siis kutidega, kes arrastavad jalgpalli. Enamikkel tuleb see päris hästi välja, on palju mängijad, kes on mängid meistriliigas kes on mängida esiliigas, esiliiga pees ja edasi. Treenni teeme siis vastavalt vajadusele ja võimalustele ja tänu eadele oskustele ja tänu Jumal abil oleme siin Ale Kokkildena. Ma algis väga tubli. Tema vastutab meil siis varustuse pesu eest. Tal on kõik sokid, sellised asjad. Siin on meil kaks noorde treenerit. Karl on just spetsiaalselt taktikale ja standardidele spetsiaaliseerunud. Henri Rohkem Füsio. Siit me läheme siis on meil Ranna koondiselt. Meil on siin Rauno, Augur Eest, Eesti koondis mängib Randa. Talis saamoodi. Siis on meil Kaarlime, meist liigas mänginud. Oskar, noordalent. Et tärme seda kõva äädega ütle, võib-olla võetakse ära pealt meilt. On Freed, siis on meil Ranon. Tema on vist ennem ka alekokkil mänginud. Mitu kord on saanud peale Kurastarest mängis. Keegi meil ju raha ei saa ja pigem maksavad liikme maksu. Nii, edasi läheme Joosep Juha. Ka me Ranna jalgpallur meil, Augurus mängid Eesti koondiselt. Siis on meil Maario. Mairo. Ma ajan ta nime kooks Essi. See üks siis seal, seal, ma ei tea ju. See mõttes, et saamoodri meistri kogemusega täna läheb põist peale ja paneb nüüd lukku. Ja siin on meil Insaagi. Ta ise ei tea seal nime veel, et tema lööb ära vaid meil. Tema peabki palli võtma ja kuidagi kanna, aga ma ei tea, kus ta lööb neid. Mingi hetk on käed püsti jällegi ja koit on kirjas. Siin on meil kaksikud, Targo ja Margo. On ju. Ja nemad on tulnud meilt jõgevalt viimane transfer. Enne transfer viindio sulgumest siis saime nad üle toodud. Aga kumbu kumbu? Ma ei tea ju. Ma ei tea ju, järgmine, 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 järgmine. Toitis, siin on meil Viljandi kogemusega, jah. Meistri liigas, jah. Karu on meil kapten, ka meistri kogemusega ja ta on nagu väike messi vaata. Kudib palliga ringi ja seal saab söötu ja siis tuleb ära kuskilt jällegi. Kermo, üks üks, mitte mingit mõtlemist, üks üks ette võtta ja minna anda. See on Kermo vend Kevin. Kevin annab siis Kermo on söödu, et ta saaks üks-üks ette võtta. Aare teeb EU saalim. Jalgpalliga pole kukku puutunud, aga ta näeb ilmus välja siukene ja lööb ka västi palju vära. Tegelikult ta on vist mänginud meil Vändras esiliigat ja inimesed vist kardavad teda, siis mõtlesid, et vaatame juhti välja näeb. See ei lähe nagu pimeda saare vastu. Ja siin on meie mängiv treener Henrik Kummer siis, kes selle asjast vastutab. Võit on siis meeskonna oma kaotus on. Treener ilma ei tegi. Et tema paeb plaani paika meil ja siis tema kõib peal lähmegi. Ja Kotter tuli sealt, mis tema ka rääksime juba, jah. Võt, ega meil nii ongi. Kui tahad ise võite penaali võtta või midagi, et... Sest mõtlesid, et me lähme nüüd hea tujuga peale, ma arvan. Kuiti! Sommi! Tere ka vetsa sõlle! Võid, võid! Kõik on me enda kätvas, nii et kui ma arvan, ma lööme ütte ühe ära, nii et kui taga nüüd me saame selle kõrk kätta, nii et nauti võid ehk ära olnud. See on tõesti nautik ära iske. Keskendub oma asjadele, aga rääksime ennem ka, et proovime mängu suunata nende vasak keskkaitse peale ja sealt teha pressingu. Ja tasemi neil algus lahti mängida ja ärme lähe nüüd täiskõrge pressiga, aga see ütleme, et natuke kaarest üleval koosis. Et Lauris on see, kes dikteeris seda pressingut. Poisid, me oleme klubi jalgpalli, kõik need unistid oleme ära täitnud, Anja. Me oleme alekokkil mänginud, me oleme käinud kuskil juba ära, et kõik üle on juba boonus, Anja. Aga teeme uuesti, teeme uuesti. Kõik oleme koos tulnud pika maa, nüüd on üks samm jäänud. Täna on kõik väga olulised mängijad. Vaid tõlegas, et ta mängite 15-30 minutit, 9 minutit. 
Täie tuhviga, siin ei ole mingit pool kõva ja siis sa mängan meie omaga ja võtame karik ära. Ja ongi kõik. Ei tõmme seda, et me tahame ka siin olla. Et see on, me ise ise teeme seda, selle satsi siia. Me ise orgunnisime, et inimesed siia. Et inimesed on sitaks. See on see Lauri Tõrje raplame vastu ainu. See on vära vära rakvere vastu. See on juuredi Margi Tuubel, need haiged kaks kolli. Ja need tõid meid siia. Ja kõik need inimesed, kõik, kes siin vaatavad, Me oleme need ise toonud, me oleme ise lobid, et teinud, näitame, et me fucking tahame ka seal olla. Me ei kutsunud neid nii samas ja vaatame mingit suvalist jõlpalli mängi. Näitame, niimoodi, et meil on pärast nina püsti, vahet ei ole, mis tulemus. Niis paneme täie kutid. Ta vaid. Teeme, teeme, teeme. Kole veel sama. Üks, aks, kaks, aks! Ta vaid, kole veel saab poose. Üks, kaks, kaks! Okei, ennem kui lähete väljakule, üks asi Eesti hünn tuleb, eks? Kui te väljakule läheb esimene salm, kui oskatel palun laulge kaasa, sest lapsed juba luvad siit lauda. Eks? Ja küll meed, et mõned sõnad ja omatud ka. Kõigalt palju õnne, et saite siia finaali. Soovin teile mõlemale palju edu. Järgime fairplay reegleid, eleme naudimised atmosfääri. Ja teeme hea mängu. Tõbe nii. Ava isu poos! Nüüd on ava vile kõla nüüd. See on kõige tähtsa mäng aastas, ma arvan. See väike karikas ongi nagu madalemat ligadud võiskonda jaoks see, mille jaoks seda mängitakse. Tegelikult meie sugustel vendadel tegelikult ei ole ju väga palju võimalust ole kokkil mängida. Et muru oli ka enam vähem okei, ma loodan, et tehnilises ei võib-peal siis väga palju tule, aga ma eeldan, et me saame hakkama ikka, jah. Tänane mäng on klubi jalgpalli pidu päev. Täna on väikeste ja natuke madalamati liigade ja kõige tähtsam päev. Iga aasta see toimub ja meil on õnnestunud siia kaks korda jõuda. Ühe korra võita, täna me tahame seda veel kord teha. Ma ütlen, noh, kui see mäng peaks nagu, noh, Läbi saama, siis tuleb ikka esimese paari öö uni tuleb, ma arvan ära, et enne ei saa siin rahu, et see on käed ärisevad ja ma kuulad, et uuuh, saaks ise ka peale. Pall teile hiia paneb pea vastu ka ja lükkab ja Kotter peab tõrjuma, Kotter lükkab palli üle laita. Nii palju inimesi taga, mille on kõikid inimestel on siin ikka, noh, see on finaal ainult, aga me oleme suvalistel mängudel suutnud ka siin 400-500 kohale saada, et tegelikult, noh, see on see karika, see on see karika mäng, noh, see karikas toob. Et ega me selle mängu jaoks toome ise ka, igalt poolt võtame tead pürot kohale, lipud kohale, kõik asjad, et kõik on ainult selle jaoks, et oleks kõigil tore. Siin on kõik, on kutsunud oma sõbrad sugulased, põed ja vennad siia, et ma ei tea, mina ise õpetajana, siis mul on siin õpetajad ja õpilased on kohal, et noh, et selline värk meil on, et äelt rohkem kui mõnel preemiumliiga mängul enne. Noh, ega ta ma arvan, seal pooleks enamem lähebki, et siit seal, kus neil lipud on ja seal natuke vasakule ja siis edasi läheb juba sa uue, et tegelikult neil on ka tubli number on, et nii palju kui ma olen näinud ja lugenud, siis sa uue on võtnud täitsa kohe nagu vallaga on ühendus tundud, et sealt on siis nagu pandud mingitest ametlikesse kanalitesse, et minge kaasa ja minge vaatama, et väga tublid, noh, et ilusi vaadata, niimoodi need, niimoodi see madalama liiga nagu mäng kaardile saab. Karlsson palli vahelt, nii on nii, nüüd läheb Oliver Karlsson, läheb üks ühele, Karlsson lööb, aga super tõrje kohterilt. See on selline asi, mis on nagu algas lihtsalt koolipoistest on ju, et kümme aastat tagasi, et tänaseks on ta kasvanud selliseks asjaks, mis sõlmab kõiki, kes siin on ja kõiki need mitusad inimest, kes seal väljas on, et see on keeruline sõnastada. Nimi ise ennastuste välja mäedud, aga kui natuke logo vaadata, siis meenuta põhjakonna, kes on selline müütiline ja hävitamatu loom, et see on tükke vinge laas. Ega ta on selline kogukonna punt meil, et ei ole võibolla siin nagu, et keegi kirjutab, et tuleb mängima, siis me ikka kutsume ise ja ja sellised tegelased, kes ikka siia tiime ainult sobivad, et ega ega siin, ega sitte see mehe pole ühtegi. Saab poosi fännid teod äält, ka eris korralikult. Nüüd just vaikisid korraks, aga omade rünnake jätkum. Nende jaoks tuleb üümalt hirmus purakas teele väljase poolt. Ma olen viimsi koolis on õpetaja, et ma peamised eri klassid õpetan. No väike klassid seal, tead natuke siin 
sellised, kes natuke rohkem tähelpanu vajavad. Et Laurit tuli siia ja kurat tagasi vaadanud, et rohkem meil ühtegi väravahte vaja pole olnudki. Puugo on meie kapten, täna. Täna on meie kapten, meil muidu päris kaptena ootab täna pingil. Seal on üks suur võis number kaks ja suur ma mõtlen, et ikkagi nagu ikkagi rammu on tal. Et see on hiie, kes kaitse. Ma arvan, et sõike korralik vastasseis on tal seal oma karuga täna. Meie teine keskkaitse õpib siin arhitektiks, et tema nimi on siis Väle Võlma. Ja täna meil äärepoolik on siis peaaegu meie selle aasta kõige suurem ja uuem saining on seal Kaspar Tilga. Tema tuli meil harjust. Peaaegu oleks selle premmi ukse lahti lõõnud, aga siis vaatas, et sõbrad kõik on siin, et siin on üli kõva. 92. Tema on siis meil kokka. Tema on meil selline vend, et tema tuli veel, ma ei tea, et kas ta oli kaks aastat tagasi mängis äkki veel seal esiliigas mängis nõmmes. Meil see hästi suur sõike tuumik tuleb tegelikult nõmme ja naitidi kasvust, et seal võib Mart Poomile nagu tervised edasi saata. Olla, 14, Oliver Garson, see on selline võist, et kui me siin, ma ütlesin seda eelmise finaali eel ka, et kui ta saab seal kasti ümber, seal 10-5 meetrit sealt kastis teemal ja Karist Löök tuleb, siis ma ütlen, et No üle poole läheb sisse. Meil on seal tõuges, tema tuli ka selle aastal ja no super. Selline kolmik, et ei vahetaks praegu seda mitte kellegi vastu. Mis meil siin on? Mark. Tema on tegelikult treeneri poeg. Meil on siin treener on Heigo. Ja tema siis, kui ta meil siin tuli, siis hakkas kaasa võtma oma poega trenni. Tema poega on, ma arvan, üks kõige noorematest meil siin. Ja poiss siis hakkas meile ringe jooksma meie ümber. Tal on rohkem väravaid kui mänge. Need on minu sõbrad. See on see, miks ma tahan tulla. See kutsub kui kodust välja. See ei ole nii, et ma koduse tahaks olla. Aga kui mul on siin 25 tüüpi, kes tahavad siin olla, igakord on lõbus, igakord on hea. Äärete liigutaks üles poole, läheb löök tüüle, kooga napilt, napilt, napilt. Läheb palju vära võtte ka ja nüüd on segadust kõvast ja kõige äär lõpuks ikkagi kohal Laurits oli palju peale sööstmas. See aasta mängis me näiteks Kaleriga, eks ole, suures karikas. Jäime seal 4-1 alla või 5-1 alla, eks ole. Ta ei ole nagu, noh, see ei ole nagu siuke, et need me nagu päris, et ikkagi vastupanu neile asub, noh, annama on jah. Aga tegelikult see tase on ju selline, et nagu, noh, On ju vaadatav, on ju, super vaada ju. Mina ütlen, et nagu palju on ümmar, kuna iga vastase vastu on ju võimaluseks olla alati. Tuleb lihtsalt valida õige plaan, õige mäng. Ja selleks meil on see treener ja nii me mängime. Nüüd on segadust kõvasti, Saue ei saa palju alla, Juha lõpuks ikkagi saab, mängib palju veel paremale, tuleb löök ka teele ja Saue jalgpalliklubi läheb seda mängu. 1-0 juhtima ja Aare Avila 56. minutil. Viib teise liiga meeskonna ikkagi ette ja üks pool tribüünist rükkab see vasakpoolne siis, kus on sauekad ja teine pool teine pool hetkeks kurvastab. Me mängime hetkel teises liigas ja ma eks ambitsioon ongi selline, et pigem tahaks sinna jääda. Kui hakkab noori nagu peal tulema, siis võib-olla mingi et tõust, aga pigem meil on probleemi staadioniga, meil põe nagu enda väljakud ja kogukond tuleb siis, kui tuleb või nii, sõltuvalt ilmast. Poed on olemas sees mõttes, aga veel staadionit ei ole. See on nagu boonus, et see, et me siin Ale Kokkil oleme, see on boonus. Seda saab, ma arvan, iga inimene, noh, õnn on, kui saab ühe korra elus ära teha, noh, meil on teist korda, noh, see on... See on lihtsalt see, et iga jalgpalli poisi unistus äiksena on ju siin mängida ja noh, kurelt. See klubi on selle annanud, on ju, selle võimalus on. Karls on pikema kätte poole Hugo Rebasele. Hugo Reban on nüüd liikunud ründesse ja Rebane läheb. Rebane läheb üks ühele ja pannakse käed selja tagant külge ka. Rebane läheb, Rebane konsultab, Rebane lööb, tõrje, Rebane lööb ja lööb mööda väravast. Me mängime kolmandat liigat, aga eks me ole ikka juba alguses saati olnud see tiim, kes ikka karikas tahab minna. Liiga liigaks, et liiga ju pakkumine on tõusta iga aasta olnud. Aga tähtis on ikkagi see, kus me oleme, et rahvustaadion ja 
iga jalgpallo rünnistus. Kui me elame nüüd teist liigat taaks mängida, siis see võimalus nagu just oleks. Aga teise liigasse võiks minna siis, kui sul on plaan sealt kohe ülesse minna. Et tegelikult, kui sa loed ja lööd selle nagu kaardi, Eesti kaardi lööd nagu neljaks, siis meil on võimalik olla seal põhjas. Et meie kõige kaugem mäng on Kernu ja nii meile meeldirki. Et me oleme alati olnud sellised mehed, kes ikkagi oma nädala vahetselt tahavad endale hoida. Ja kui ikkagi laupäeval peab hakkama kell kümme sõitma sinna hiiuma poole, siis see on ikkagi, noh, mitte nii hea. Ja nüüd, kas nüüd pääseb, uuesti saab poos üks ühele. Hans-Robert Herman läheb ja lööb ja lööb täpselt kotterile pihtal. Lähemalt liigade võlu on see, et inimesed tulevad kokku, tegelevad oma hobiga ja annavad endast maksimumi. Ja pärast mängu võib olla õlu või kaks siis. Aga lööper tegutseb kaitsefaasis hästi ja jätab palli saab poosile. Nüüd natuke paneb võlma ise omad surve alla veel võimalus. Sauel pall on karistus alas. Ja veel võimalus, Pajo lööb ja 2-0 ja sellega otsustab Saue jalgpalliklubi 91. minuutil selle mängu ära. Saue jalgpalliklubi on väikeste karikavõistluste võitja. Kui see mäng läbi saab, me jookseme kõik sinna tribüünile, me kõik kallistame neid. See ei ole niimoodi, et see on sõike nagu, et mäng saab läbi teed. See on see, et nad on meie pärast siin ja tegelikult meie oleme nende pärast siin. See on nagu, see oleks nii palju igavam, kui neid ei oleks. Meil on siin... Mee tantsid ennast maksimumi, seise 2-0, võrdne mäng, finaal nagu finaal ikka, ega finaalid ongi alati rasked, aga see kord siis õnni oskus oli meie pool, nii et saue peab siin nüüd kondid kokku võtma ja Euroopasse minema. Ma arvan, et meil vedas, ma arvan, palju. Meil vastastelel või esimene poolega oli neil kindlasti paremad võimalust. Meil ega neil teine poolega oli ka ikka päris 100%. Aga meie õnneks oli kotter väravast. Me teadsime, et saab poosid on palju fänne. Me tegime tööd, et meil tuleks palju fänne. Ja vapusta mäng meeletunud suur aitäh, et inimesed tulevad vaatama. Tahavad sõpru näha ja loodan, et see annab ikka ka Premium Liiga klubidele natukene enda taset tõsta. Sõbrad oolivad ja seda oli täna platsil näha. Kui te vaatate tribüüni peale, siis vaatate muidugi vastastele ka meeletud tegelikult fänid, aga meil oli ikkagi väga palju noor ja tegelikult see lastel oli ikkagi, ma arvan, meeletud. See, et ta meil äge on, see ei ta nii küli, aga ma arvan, et lastel saamoodi, et ega üle viie aastal umbes pääseme siia ale kokkile. Ei, väga, väga kõik. Lootsime ikka, aga ju kunagi või ei tea, kuidas finaalid läheb. Nii väikestest lasteks kindla. Siin pole midagi, et keegi jalutab kellegist üle. Mini võimalus, et Aarele ühe ära lõime ühe posti nelju ka ränti, et me ütlesime ühe vastast ees, et selles mõttes, et me teeme vist umbes sama palju trenni, nagu minimaalselt, aga see kord niimoodi, et Saua kaks korda finaalis, kaks väravat, Janar Pajo, kaks korda finaalis, 36 aastas ena, kaks väravat, nad ei saa pikkest. Siis on õhtu pikkest. Mingid mehed ei saa vist omme tööle minna, ma arvan. Ega küle omme.
praktiseerin tuleviku potentsiaalseks töökohaks, et kui kunagi tahaks treener olla, siis praktikat saada. Põrrelt oleme üks kolmand liiga, liiga mängul, et Hell Hunt versus Senit. Äh, Ilmselgelt ma saan aru, et siin me ei ole täis professionaalid ja mängijad tuleb töölt, mängijad tuleb perejärjus. Nende peamine eesmärk on nagu jalgpalli nautida ja, ja nagu need tiim, tiimi vaibi hoida just. Et, et seal juures ma, üritan, ma üritan siis nagu natuke oma ambitsiooni ka nagu võibolla arendada et, või nagu täita, et, et natuke neile sellist nagu taktikalist poolt ja, ja ütleme semiprofessionaalset äh, treeningud läbi viia. Et mina ise proovin teha nii, nagu ma ühendaks profitiimi, aga ma arvastan sellega, et nad äh, on nagu amatöörid sõmmas, et nad tulevad äh, hobi korra help välja mängima ja, ja seda nagu piiri tuleb tunnetada, et, et eläks üle piiri. Meil on kaks kõnelas on trennid ikkagi, et äh, teisi peal neile peal õhtuti tuleb punkt kokku ja need, kes säävad, need tulevad ja Ja, ja siis äh, treeni, treenime siis nagu iga mängu aegs nagu, et... Kes raid läindub edaski tõeline? Arvan, palju tänad oma oma koos mänginud noorena ja siia on äh, aastatega siis nagu peale tiksunud mängijaid, kes siis äh, on hästi sulandunud. Ja. Täna on vist äh, nii kaua mina siin on olnud äh, parim skoad üldse ma arvan, nagu mängijat mõttes, et äh, väga palju mängijaid kohal ja, ja head lasemel nii, et, et äh, tuleb korralik mädid ma arvan. Ja nüüd on ilus, et nelja päeva õhtus nautima, ütleme niimoodi. Et kergelt mängin, kui sa küsid, tahad teada, kas ma saan ka mingi naudingu selles, siis ka üks sellise jalaga on juba keeru naudingut saada. Aga, aga, aga midagi nagu tahaks teha ja ikkagi siis ma arvan, et jalgpalli natuke ette mängida siin, kui võib-olla nii sama metsas joostana. Midagi peab tegema enda jaoks ja kuidagi ikkagi kipitab tagasi, ma ei tea, aga nii on. <laughs> Mis selskond siin on? Ma ei tea, eks nii vanam mängu mehed on enamus, et, et tega minaselt seltskonda kokku ei pane, et meil kes seal talvel tulevad, liituvad uued näud ja siis saame enne esimest mängu kokku ja <laughs> panaks sa algu 11 ja nii me lähme mängima, et tega me trenni midagi ei tee ja et see on iga aasta lõpp me ju otsustame, kas me üldse mängima ei mängi, et siia ma nii oleme mänginud. No siin on mõlemad, on nii sõpruskonda kui ka lihtsalt endisi jalgamehi, et, et nii ja naana, et see on lihtsalt, on ju tundi Neemele ja Teevere ja Artur Kotenko on ju, noh, enda kõige me suutleme edasid nii, et sõpruskond nii öelda, on ju, siis on siin vähe nooremaid mängumehi, on ju, kes kõik teavad üksteist, kes on varem koos mänginud. Eks ta nii ongi, noh? Ai, ta ei ole. Kolm ei ole. Kolm ei ole. Kolm ei ole. Meil on kohtunike nädal. See on see, miks mina olen siin. Ja meil on esimese aasta assistendid, nii et valgu käitume viisakalt. Ja teine asi tulin just UEFA seminaarilt, kus pandi meile kõigile südamele seda, et me reageeriksime ebasportlikusele väljakul. Nii mängijate kui treenerite poolt. Et seda hakkame tegema kõikides liigades siit kui nii Premium liiga, nii kui nii Euroopa ja meistrite liiga nii välja. Nii et tolerants läheb sellise vaidlemise koha pealt natuke madalamaks. Aga kuna te olete nüüdselt profits, te keegi ei vaidle ja ma äkki ei tee vigu ka. Nüüdki seda ei saa loota, nii et edu mänguks. Vai. Lähme peale. No kohtunike nädalal on nagu kaks mõtet. Üks on see, et meie kõige suurem probleem kohtunike on see, et meil ei ole piisavalt palju kohtunike. Okei, okay, edu. Ai, tegelikult algab pihta kõige tipust sellega, et me peame näitama eeskuju ja looma turvalise keskkonna, kuhu noored tahavad tulla. Ja nüüd ongi kaks mõtet siis selle kohtunike nädalal. Üks on siis see, et esiteks me tuleme alla poole ja noh, meil on siis noored assistendid piiripõl, kes siin on näiteks täna olid mõlemad neid jõudud esimest aastat. Oota! Kui sul on? Kõik, jah? Okei. Okay. Teeme vahetuse. Kseinia, kseinia. Et me siis natuke juhendame neile, näitame, kuidas nagu meie mängudeks valmistame, et nad saavad no, võibolla sellest midagi kõrva taha panna ja teiseks nagu toetame ja julgustame neid seda ametit jätkama. Ja teiselt poolt siis see, et ka võistkonnad, et võistkonnad näevad ka, et kuidas pidi siis tegelikult neil võibolla oodatakse seda käitumist. Nimetame tipp liigadeks siis Premium liigat, esiliigat, esiliiga B-ed. Harrastusjalgpalli tasemed on meil siis teine liiga, kolmas liiga, neljas liiga meestele ja täitsa siis nii-öelda harrastus harrastus, ehk siis rahvaliiga siit on ka meil kaks taset, siis rahvaliiga A ja, ja rahvaliiga B. Kokku kaheksa liigat siis, Eesti meeste täiskasnute liigas. 
teises liigas siis on juba sellised võistkonnad, kes täna tahaksid natukene kõrgemal tasemel paljud mängida. On ka veel mõned, kes võibolla isegi kui nad ära võidavad, loobuvad sellest kohast, kuna nad ei näe ennast tippjalt pallis. Aga nad siiski teise liiga tasemel tahad mängida. Ja kolmas neljas on, ütleme, välja kasvanud väga paljud ka rahvaliigade tasemelt. Sõpruskonnad, kes on motiveeritud mängima organiseeritud jälpeli rohkem ja, 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 ja seda siin me oleme seda püramidi kasvatanud. Ütleme, organisatoorses poolest juba on väga suur erinevus võrreldes need tipliigadega. Me ju püüame kõiki tipliigade võistkond juba litsenseerida. Ehk siis kogu see bürokraatia, paberimajandus ja nõudmised jälpeli liidu poolt on üsna suured juba täna, mida siis teiste kolmanda neljanda liigade võistkonnad praegu tegema ei pea. See on nagu kõige võibolla suurem erinevus. Jälpeli liit täna katab ära kõik väljaku kohtunikud, abi kohtunikud, kõikide liigade mängude peale. Et kui varem tõesti oli seda, et teises liigas oli võib ainult üks väljaku kohtunik ilma abi Teta, siis seda täna enam ei ole, et nõudmised on juba läinud selliseks. Ei ära üppa, ära üppa! Ja me tahame seda standardit toida kindlasti, aga see on keeruline. Vahest on see välja kutse leida kõikidele mängudele kohtunike ja abikohtunike, aga just need madalemad liigad on väga hea koht alustavatele ko- kohtunikele. Me lõpuks on see, et me oleme üks jalgpalli pere, nii kohtunikud kui mängijad, et minust on see väga äge ja see on üldagi neljas aasta, millal me seda teeme ja, ja on väga hästi vastu võetma. Ja kõige suurem tänu ongi see, kui nad pärast jäävad pilistama, et seda on näha siis parjast. Ma olen treenerina töötanud täis kohaga, nüüd Kaljus. Mul on kolm gruppi. Et kaks on sellist võistlusgruppi, kes mängivad Eesti meistruvissu ja, ja üks on selline harrastajate grupp. Oop, pealne, teine tagasi, oop, vasakjalg, pealne, tagasi. No ikkagi aeg ajal tekib seda, seda tunnet, et tahaks ikka meil mängida ise. Et, aga noh, siis, siis käid korra ära seal kolmande liiga mängul ja siis nädalaega taastud, et see läheb see tunne ära jälle, et, et keha valutab. Et. Eriti just suvel, kui on ilmad ilusad, väljakud on head, et siis tahaks veel mängida küll. Lähe teise kasti, küsid teise jala peale. Kontroll, sööd tagasi. 30 sekki tööd, siis on vahetus. Ega me praegu trenni ei tee selle. Premium liigas nii ei saa, et ilma trennita lähed mängudele. Aga, aga jah, eks seal kiiruste poolest ja nende poolest. Ja... Oskused ka kindlasti oskuste poolest. Et on ikkagi jah, et suur vahe on sees. Et... Pead tegema kaks puudet. Seal 4-2, maksimum kaks puudet. Võid ühega ka mängida. Okei, okay, pane käima. Võtme sõna võibolla on jah, et jalgpalli jäänu kustutamine. Et saad tegeleda sellega, millega sa oled nagu suurema sa elust tegelend. Et, äh, aga noh, kindlasti see on see, et noh, mingit sporti peab tegema. Et sellist individuaal sporti nagu, nagu nüri on panna. Et, et selline võiskondlik sport on nagu huvitavam ja, ja tuleb selline sõpruskond kokku ja saad muud juttu ajada ja... Põhiasi on see, et nagu asju tehakse nagu, noh, meil tehakse rohkem nagu aeglubis. <laughs> et, et, aga on ka võiskondi, kes seal mängivad kiiresti, aga võibolla ei ole tehniliselt nii head. Et, et seal on nagu erinevaid võiskondi. Aga põhiolemus jalgpalli on ikka sama. Et aja on nagu väravasse saada pall ja, ja, ja võita. Mitta laske siia tarmu peale! Ma olen seda ju ajanud juba... 98. ütlen. 98. Noh, siivo siivo silvesega siis oli alustatud saibi. Siivo silvesega mina tulin siia juurde kuskil 97-98. On sellised provokatsioonilised küsimused olnud, et kas et tähe kohta siis no, ei ole mõte provotseerida. Need olid meil ennem, ennem kogu seda jama, mis toimub igal pool ja need kindlasti jäävad. Kui mõni tahab sponsoreerida, näiteks ma viin selle jutu selle peale ja et tähtesi ära korjata, siis oskub meile kõik uued vormid, nullist, valged, sinised ja me oleme kõik sõja vastased, nii et kui sellest tekib küsimus, ma loodan, et rohkem ei teki, ma ütlesin teile lihtsalt ära. See on välja kujunud MC Tallinnast. See Zaits on MC Tallinnas ja miks on selline Zaits, ütleme, Tarmo Kink oli siis MC Tallinnas, Ingemar Teemer oli siis MC Tallinnas, eks ole. Ja siis paar siin Talivea, kes tulid veel MC Tallinnast, kes on veel nüüd jäänud. Nüüd, kes on vanad ja kes on juba kuskil ära läinud ja nüüd me nimetse ümberdame Zenidiks mingi 7-8 aastat tagasi, ma ei mäleta täpselt. Aga ütleme, süda on jäänud sealt nagu ikkagi MC Tallinnast. Ma enamus neid tunnen ka juba aastat, on läbi käinud ja, ja võivad kokku hea punt on selline sisekliima on hea. See on väga tähtis. Tema seda kokku siis ütleme komplekteerib. No. Või siis tuleb elistab keegi, arutame läbi, et saame, ei tea, see meest saab tulla ja see nii läheb. No. 
esmalt pead jooksma. Pead jooksma, kuna ma pean neist kõigist väga lugukoondist, vendlastest ja nad ei jõua joost enam. Ja siis kui sa ei jõua joost, siis sa tead ise sa hakkad vigasi tegema. Noored tulevad sisse ja meil on vaja siis füüsise mehisest ajus ja meil on, kes oskavad jalgpalli mängida, on selle kogemuse pealt. Ja pead jooksma ja pead tahtma mängida. Pead tahtma mängida ja muidugi ei ole mingit, üks asja on see, mis on kohe ära öeldud ka, ei ole mingit, kui kellegil kuskil peaks olema veljas, kui jalgpalli mingi tüli või midagi, siis siia seda ei tooda. Siin on meeskond, kes tahab olla meeskonnast, peavad üksteisest lugu, ei aja mingit poliitilist jama, siia võib tulla, kui on, siia võib tulla venelne, siia võib tulla ukrainan, siia võib tulla ükskõik kes ja mängida jalgpalli tahad ja muid asju ajada, mingis naia taha ja ajage. Seda meil ei ole, selles on kõik korras. Lihti mees näed, seisab, võtvustab, naudib jalgpalli. Eks ta on täpselt sama sugune, fanat nagu enamused ja jalgkõnimesed on. Eks ta selline ongi noh. Kaifi on nagu. Ma olen selle jalgpalli, ma armastan seda mängu ja ma olen see fänn täielik ja ma olen inge, kes seal juures. See annab mulle. Peas, et sa etsi kokku tuleb ja kui keegi ei tule, eks ma lähen siis isega, seisan targalt, joostame enam ei jõua. Päris kaua võtab aeg, et sinna käima saada. Ei, noh, kui ikkagi tekib siukene matses uu, et tahaks võitada ena, siis võib mänguks minna. Ja kunstmuru ei ole küll meie, meie ja meie meeste trumpi, ütleme. Me pigem kernus kodus on see, kus me tahame kägistada teise. Kui alati leidub ju mingit venda, kes ju tahab ju tõestada ja midagi tahab nokkida natuke väljakul ja et selles mõttes, et siis tekib endale jälle lisamotivatsioon ja nii ta läheb, noh. Oh, punane kaart! Punane kaart! No siit tuli punane kaart! Ja tuleb eri ja väljas ja... Tarmo Vink on punase kaarti saajaks! Ai, 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 ai! No nii, kink ei ole üldse rahul. Ma mis teha, mõnikord vastane jookseb vastu kätti ja siis sa oled ise süüdi, noh, midagi ole teha. Juhtub kui sellised asju jalg pärida. Kapten sulu seisus! Raunegi maa! Minut on jäänud võibolla! Tase, ütleme meie see põhjad soon on kolmanda liiga nagu kõige kõvemalt soon. Selles mõttes nagu... Ei, siin on palju endisi mängumehi ka teistes meeskondas. Selles mõttes, et noored, kes tahavad jooksuaastel, saab Boos, Ray United on ju, kes seal veel on sama Ellu Unt. Mängivad küll, et päris nii ei ole, et seisad jalutad ja teed siin igal veel jalga vahet, et sellist asju kindlasti ei ole. Madalamad liigad ongi palju selles mõttes raskem pilistada, et sul on sellist mängijat ka tegelemist ja mängu ohjamist palju rohkem, sellepärast, et preemium liiga tase meil kõik on profit. Okei, sul võib seal mängu kiirusta muidugi teised, vigu tehakse kavalamalt ja kõike seda, et aga üldiselt on see, et mida kõrgemale tasemel sa lähed, seda selgemad on pead. Sest et kas on viga või ole? Ja siin on väga tihti nii, et mõlemad jooksevad kokku, mõlemad tahavad viga, et kuidas pidi see siis vilistada on ju. Ei, mõlemad! Kümme mintsa pausi! Kümme! Super! Ei ole vaja seitse null võita. Ei ole vaja seitse null võita. On vaja lihtsalt võita. Lähete liiga ära ja teate, et füüsikselt olete nõrgemad. Ja hakkad üle jooksma teisel poole. Igal juhul on siin nagu tööd rohkem, aga noh, teisel poolt jällegi mängu tempo on nii palju aeglasem, et kui sa nagu töötad ja viitsid, siis sa ikkagi põhimõtteliselt näed nagu kõike, sest et noh, väga palju sellist ütleme mängust maha ja hääkest või sellist nagu seda juhtu. Ellaundi klubi pall läks veerima 2000 esimese aasta detsembris. Tolla ajal oli ta veel Euro Uni ühest see sai ta aluses nimeks, et me olime ülikoolis. Aga egas ülikooli punt nagu väga kaas ei tulnud, et siis tulid sõbrad kokku ja hakkasime mängima. Nii et 2002 tegime esimese siis liigadibüüdi. Ma arvan, et praeguseks hetkeks on siis, kui peast arutada, on 22. oeg või? Meie nimi on eks ju siis juba juppa aega on FC Lund. Ja me selle nime saime pubilt loomulikult, kus siis veel eks ju. Aga see sidusus on selline, et nad meid on toetanud ja ega me väga seal kõrtsus käiad ei ole olnud. Aga nimi on hea, nii et ta ikkagi see hell hund annab sõks see hea nagu asja. Ära üppa Robert! Me omal ajal alustasime, siis see neljas liiga oli paras sõike muda liiga. Mängisimegi akadeema teel kiviklibu peal, et noh, Neid aega enam tagasi ei taha. Tänapäeval on ikkagi nii, et kui me räägime need samad noored kutid, kes on floorast, levaadiast ja teistest klubidist välja kasvanud, 
et see tase on ikka juve kõvaks läinud. Et, et, ja noh, tänagi siin poisid mängivad eks ju endis, endiste koondislaste vastu, et see näitab juba oma asja. Viga! Bro, sa lähed selga, selga, selga. Ta jõuab, sa saab keha ette, sa lähed selga. Ma sa tahad selga, õlga, aga ta saab keha ette. Ole rahulist, sina, ma ei räägi sinuga. Tule räägi. Mängime, 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 mängime! See niit, mängime! See niit, ei ole seda. Ära käi norid üli väljakul. Ei ole vaja. Selle pärast, et sa käid noorit üli mängijatega. Oli ära, kõik, unustame ära, kõik, unustame, unustame ära, unustame ära, kõik. Teises kolmas neljandas liigas me üritame regionaalsust väga silmast pidada, et võistkonnad ei peaks ennast ära väsitama sõitmisega, et nad mängivad erinevalse regioonis. Teises liigas on meil kaks zooni, mis on jaotud siis 14 võistkonda ja 14 võistkonda, kes mängivad siis oma vahel kaks korda läbi. Kolmandas liigas on meil lausa nelitsooni ja seal on siis kümnest kuni siis kahedest võiskonnani, et see on natukene erine. Ja neljandas liigas siis on mängud arv kõige väiksem, seal on kaks ühedest võiskonnalist zooni, siis regiooni. Ja mängud arv jääb sinna kahekümne kain. Mängi kindla peale, see mäng lõpuni! Eesti siis teisel, kolmandel ja neljandal liiga, meeste liigades kokku mängib 93 võiskonda ja liigi 3000 mänged. Et see on päris... Suur, suur arastajaskond, kellega me siis iga nädalasel ka tegeleme ja koordineerime nende, nende mängu. Ja mänge on sirka neil kolme liiga peale üle tuhande mängu aastas. Ja me alustasime eks ju sõpruskonnana. Meil on nii siin start-upide juhte, finantsjuhte, tõenäoliselt professionaalseid tekijad igast valdkonnast. Kindlasti tavalisi tõemi ka, jah, kes oma asja väga hästi oskad. Me omal ajal olime sellised parajad amatööides, üksed üliõpilased, kes me kokku saime. Aga nüüd on, ma arvan, siukene kolm-neli põlvkond on juba peale kasvanud ja need poisid juba, kes tänaga siin platsi peal mängivad. Nemad on ikkagi juba kas siis Levaadia kasvandikud või FC Flora kasvandikud või, või, või kusagid mõelt klubist. Nii et, et meil on juba ikkagi võib öelda selline tublid profit, kes tänapäeval siis lõpuks, enda lõpuks mängivad. Meil veel ei ole nagu ühtegi nii-öelda, ütleme see, esine, esimese generatsiooni untide lapsi meil veel platsi peal ei ole, aga ma arvan, et see ka aegel üldse kaugel. Loomulikult kõigil on võimalik veel osaleda väikses karikas, siis ja ka nagu suures tipneri karika võistlustel, et kui sa tahad rohkem mänge ja oled ka võibolla keskmisest eduka, mis sa saad ikkagi ükse kui mänge veel karika mängudega juurde. Ma ütlen, et natukene rohkem kui harrastus tegelikult tihti peale, et, et olen võistkonna soovidest. Kui ta võtab need karika mängud ka lisaks, siis see on rohkem kui harrastus tihti peale. See on päris palju, palju ikkagi hõivatud jälpeli. Ma arvan, Undi klubil on see, et me kuidagi nende suhteste väga, väga tugevate rivaalidega suudame üllatada neid. Meie puhul on see, et kui on kõvad vastased, siis, siis me seda säru nii tahame nende kõvasti. Vaid! Vaid! Vaidses 4-4-1! Vaidses 4-4-1! Ründa säärel tõed minna! No ma arvan, Undi suhtene rõõm ongi see, et kui on eriti karikas, eks ju. Et, et me liigas oleme siin omasugustega müdistama, aga karikates on see, et, et sa võid ka Flora ja, ja Levaadia ja Kaljuga kokku saada. Et, et kuidas loos sul kätte mängib selle kõik? Kar! <laughs> Mina see nende kohtunik juurde ei lähe. Minu võtsi oli see, et ta vihkab seda meeskondana. Minust mängu ägedaks ei tee ju mitte muidugi kvaliteet teeb ka, aga tegelikult teeb nagu õhkkond ja emotsioonid ja võitluslikkus ja nagu 4-0 ja siis 4-4 ja ütleme, et suhtselt ammastega võitsid ju kinni lõpuselt, aga äge oli, jah. Ma ei saa muidugi nii, me ei ise 4-0 ja. <laughs> me, me ei osaki midagi peal hakata, me ei <laughs> <laughs> 4-0 uime, mis nüüd toimub. No kolmanda liiga suht tavaline. <laughs> Ei, mina aasta või üks aasta meil oli nii, et esimene ei 6-0 ja teine 6-0, aga vastu pidi nagu seisud. Igistasime ja aust tulemus seisimõttes. No, ise ära ei lõu ja üheksa sulle, mis seal ikka. No. Täna oli hea kõrgi. Esimene poole oli, ei olnud nii hea meie poolt, aga mulle meeldis see, et me nagu teine pooleks suutsime nagu nullist tulla ja, ja, ja nagu väga väärika poole teha. Et, et ma ei tea, kas võit oleks täiesti tapalda, aga nagu, no, viik peame väga laulama pealt, et esimese poole pealt.
27 sisse, 77 välja. 27 välja. 4 minut. Ja tema sai kohe vigastada. Ja. 11 sisse, 7 välja. 11 minut. 66. 25 sisse, 44 välja. Kuulge aga veelkord. Aitäh, olete vabad, et sul pikk tee koju ja jätkake samas võimust tubid võite. Kui sa tahad, sa võid veel siin olla. Kuule aga anna, aitäh sulle võikord. Tšau ja näeme siis tabas sulle mängu. Naiste poole pealt taks ka, siin veidikene Andu üle vaadat, et meil on siis kolm liigat. Sellel aastal on naiste meisteriliiga, naiste esiliiga ja ka sellest aastast naiste teine liiga. Esiliigas ja teises liigas, mida siis me võiksime nimetada pigem harrastusjälpeli liigadeks, siis mängib sirka 300 naist, mis on tasapisi kasvav. Aina rohkem tüdrukud ja naisi jõuab ka tõsises, siis need on naiste liigas edasi. Siin toimub täna Rappa liiga B mäng, FC Geegemp, üles Fit 360 ja Elva Seiklus Pargi vahel. Tegemist on siis 1-16. finaali mänguga. Me ei mängid küll samadest zoonides, aga playoffides siis zoonid kaovad ja nüüd on siis esimene kõige kõige tõsisem mäng see aasta meil. Oleme siin nii kaugele tulnud. Paneme kõik endast välja ja naudime ka. Esimese kontakti võtame kohe ära. Me oleme kõik mängud, mis me oleme need raasked mängud võitud, ainult jõuga, mitte tehnikaga. Meil on täna päris palju puudud, aga saame ikka, aine. Lähme, 1, 2, 3, keegi. 1, 2, 3. Keegi! Come on! Aastas meeskonnale tervist! Tervist! Aastas võiskonnale tervist! 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 Palju mängus? Ma olema ole võistkonnale. Viiki mängija ta ei saa. Mängime kaks korda 35, kui siis on viigis, siis on penaltid, viis lööki, kui siis ka viigis, siis esimese eksemise. Mõlemad võistkonnad tegelevad oma tegemistega, mina tegelen enda tegemistega. Mängime vileni, emotsioonid on lubatud, ropendamine, isiklikuks minemine ei ole lubatud. Rahva liiga muudustati jalgpallis 2010. aastal ja ta oli meestele. Ta oli siis nendele mängijatele, kes ei mänginud tava jalgpalli liigasid. Sa otsid ehkis ikka sellest, et paljud, mis käisid kuskil siin jalgad ja vennis seal, aga need olid siuksed natuke siuksed nagu tiksumised, et ei võetud asja nagu üldse tõsiselt. Me lihtsalt võtsime, et teeme lõpuks siis satsi ja et läheme liigat mängima. Tahaks nagu võtta natukene tõsisemalt asja, kui siis, et niisama kuskil käia, kus väljundit ei ole. Sõbrad! Kõik on kellegi tuttav ja tuttav. Kes on varem mängid liigat, aga üldjuhul on kõik tulnud ikkagi tutvuse kaudu ja niimoodi. Anus on selline, et liigat enam ei jõuta, rahvaliiga on hea, paras. Kodus võtsin mingi Wordi või Exceli lahti, hakkasin kõikide inimestega, keda ma tean, kes mängib jalgat, panin kõik kirja. Siis hakkasin üks ajal kirjutama, kuule siuke mõte on. Ja siis palusin ka kõikidel nendel, kes jah, ütlesid, kule, vaata sina oma tutvusseelskond läbi. Ja täpselt nii see tekkiski esimene oeg, nagu ikka mõtted, oh, 17 mängijad, kuule. Mervi Põlviini, siis vaatad, et 17, kes lubasid, et algus on üheks ja kohal neist, siis mõtled kohe, et kule, et nii, vist midagi ei tee. Nüüd on meil, kui see tuim nimistu algus oligi mingi 24 nime, siis Facebookiga õppis on nüüd 56, siis lähemalt nime, kõik küll ei mängi nagu liigat meiega, aga juun, et kõik 56 nime on mingi aeg, on siis kas trennis käinud, mängul käinud, vaatamas käinud. Pooled on kunagi mänginud madalamat liigate niimoodi ja siis mõned on sellised, kes seal üldse mänginud, et oligi esimene puude jalgpalliga oli, kui nad sõbrakaudud olid siia meeskonda mängima esimese trenni ja niimoodi. Meie vanuses peab ikkagi liigutama, et kaks korda mädalas on ikka hea liigutada sõprad ja tuttavatega. Parem ikka kui toas elisatiivane listuda. Tänaseks on jõudnud rahvaliiga siis nii kaugele, et on meestes on kaks erinevad tasandit ja ka naistes on nüüd kaks erinevad tasandit. Meeskondi oli meil sellel aastal üle 80, mehi rahvaliigas sellel aastal osalesud 2000. Naisi mängis sellel aastal rahvaliigat 
Mis sada? Kas oli kuskil 130 mängijat tuli juurde võrrele selmise aastaga. Ja naiskondi oli siis 22, mis on meie jaoks nagu üllatavalt äge number. Kokku 2500 mängijat rahva liigades, kes kuskil mõjas liigades ei mängi. Vahel ma vaatan meie põiskonda ja vaatangi kuule, me võiks premium liigasse kohe minna. Teine päev ma mõtlen, et kuule Rafaliga B on ka liiast, et see kõik, kui mine, see võtab ka Rafaliga B kokku, et Ameerika mäen. Vahel oled elu tippus, järgmine mängis, mitte millest kärgemis toimub. Tule alla poole! Uu ja alla koksa koht, nagu võtta öeldakse, et kõrgele kaugele lööda öeldakse, et ah, panid Elvasse, et no, kui me nimi Elvas Eklusparg on, et siis, <laughs> siis on kerge seda teha. Rahva liigasse, miks minnaksin mängima, on kindlasti üks küsimus on see, et osavata tasu on kordades sootsam kui mängida liigat. Just mängude arv panebki selle nagu ka võibolla hinnapaike seal ja painlikus on see, et nad saavad alati ise kokku lepida mängu aegu. Jalpe liitse seal ei sekk. Mis veel üks on uvitav punkt, et seal ei pea olema litsenseeritud kohtunik. Mängu vilistab inimene, kes võiks teada jalgpäi reegleid ja, ja olla suut olla ära pooletu. Rahva liiga eesmärk on siis see, et ta oleks võimalikult palju inimesi jalgpalli kaasatud ja seal võivad siis mängida sellisel väljakul, nagu neil just saadaval on. Sellise mängijate arvuga väljakul, nagu nendel just parasuku võistkonna suurus on. Kui sul on tõesti kuskil väiksemas Eestima paigas väljak, mille mõõtmed ei, ei vasta standardile, aga sa tahad mängida 9 versus 9, siis sa lõpid vastasega kokku ja mängid 9 versus 9. See ongi rahvaliiga fenomen. Minimaalne mängijat arv väljakul võib sul olla seitse. Ainuki kriteerium on see, et sa hooe alguses määrad selle ise ära, mis arvu mängijatega sa mängid. Et selle loojal me mängime 8-8 aastu, sest meie väljak on sellise suurusega. Meil pole mõtted mängid 11-11 aastu. Võrsil mängudel sa mängid niimoodi, kuidas sul kodu võistkond määr. Aga sa võid vastasega kokku lepida, et äh, sorry, meil on ainult kümme mängijat. Kas te olete nõus, et mängime kümme kümme vastu? Enamus võistkond on sõbralikud ja tulevad sellele vastu. Veeskonna kaasas julgustame vastustele, paneme keha, teeme natuke aiget, võtame ära, aine. Mitte midagi pole kaastud täna. Kõik välja, muidu see on meie viimane mäng. Siis jõua ka, näitab see jõua. Ülemine ots võib väga-väga hea olla. Ma ei ise arvan, me oleme seal keskel kuskil. Alumine ots võib ka siuke olla, et kui sa neid tabelid lappad, näed mingid 16-0-6. Aga vähemalt playoff tavaliselt on siuke suht nagu tihe, ütleme nii. Aga mõtlengi, selle asja võlu on see, et üks alb loos. Ja võibolla ongi kõik läbi juba. Et sa võid kõik mängud võita, aga siin mõtleks see õnne, juhuse faktor on nii suur midagi. Et me, me, meil ka hetkel ooegi tähtsam mäng ja kuus vend on väljas. No. Taga raske. Tasavisi on reeglid natuke karmimaks täinud, sest ka rahvaliigad, kui alustasid kunagi nagu ala õlle liigana ja õlle sõpradena, inimesed ju maailmast kogu aeg, kui hakkavad tervises sporti tegema, siis nad ju tahavad kogu aeg paremaks saada ja arenda. Ja, ja me oleme pidanud ka seda rahvaliigat ka siis aegade jooksul nagu järjest rohkem reguleerima. Kindlasti ta on nagu selles mõttes õlle liiga, et suhtumine ja professionaalus on õlle liiga tasemel. Aga ütleme nii, et mõnda mängijat vaatad siin. Kohe isegi võibolla täitsa alumisest satsist ja vabalt need vennad võiks kuskil päris palju üleval pool ka mängida. Ja pärast mängu peab kui õlle tegema ja see pidi ju tervisel hea oleva peale sportimist. <laughs> Rahvaliiga A tasand, siis, mis on siis kõige kõvem tasand nagu Rahvaliigade mõistes, on siis see, kus võivad mängida ükskõik kes. Kriteerium on ainult see, et nad ei tohi olla samal aastal mänginud teist liigat ja kõrgemat tasameel. B tasand on siis natukene rohkem asjaaremastajatele ja reguleeritud viimast aastat tõuksul päris tugevalt isegi võiks isegi öelda. Endised Premiumliiga mängijad juba enam väga Rahvaliiga B-tasandile mängima ei saagi. Viimane aasta, kus sa võid olla Premiumliigas mänginud, on 2016. Ja nüüd iga aasta see nagu pikeneb. Ise oleme oma keskis arutanud, et võibolla me jätame selle kunagi niimoodi, et kümme aastat sa ei tohi olnud Premiumliigas mänginud. Pärast seda siis sa võid tulla ka Rahvaliiga B-tasandile mänginud. Ja, 
Lepa, 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 lepa! Esimene lööja! Jürgen! Teine lööja! Jorma! Näen peab! peab. No, Psyholoogi doktoril peakski! Kolmas lööja! Taad lüüa Andrei! Kes praegu oli? Praegu on Ekku, ei, Rauno, Meila ja... Viis tükki on ja... Rainer ka! Sul on kollane, jah? Sul on sinine. Sinine, otsustad, kas sina alustad või teine? Mis see statistika alust ei võida, me alustame. Teie alustate ja teate teised. Parim võitku. Iga juhul, parim võitku. Parim võitku. Tuleme siia poole kõik meed! Siin on kõik, kes on ehitaja, kes tõetab kiirabis ja noh, üldjuhul segabine kõike. Pundi peale saaks hea firma teha, ma arvan, et maja võiks algusest lõpuni ehituda. Tiigutus, jah. Sulle kaheks on lõõgi hetkel. Ise olen ka poole kohaga õpetaja, ettevõtja, lapsevanem. Meil on siin lennundusest töötavaid inimesi, telekommunikatsioonimehed. Siis on veel kehka õpse. Siis on ka, kel siis ennast otsivaid inimesi, kelle siis antud hetkel töökohta võib-olla ei ole, aga võib-olla kutsumegi neid tippi alt palju, võiteks üldse see oppis äkki täna. Võikide tasandite finaale korraldame meie. Igal aastal toimub siin samas Ale Kokka Reenal. Meie korraldame seda mängu, nagu me korraldakse maa koondise mängu. Võiskonnad peavad ainult siia tulema oma vormid kaasuva ja siia tulema ainult mängima. Meie poolt on nüüd kõik riietusruumid, seal on isegi catering samal tasemel, enam vähem, mis on aakoondise tasemel. Ja üleelmisest aastat siis me korraldame ka maadalamate liigade tasandidele ja naiste finaalid me korraldame siin kõrval sportonud areenal. Et seal on täpselt samamood. Kõik muutavad! Kõik muutavad! Kõik muutavad! Kõik muutavad! Jaa, tohi pikkad! Meil ei ole vahet, kes on! Mina näen seda, et Eesti rahva jalgpall tegelikult nagu elab ja need numbrid tasapisi ju kasvavad, et oleme need võibolla need rasked ajad ülelanud, mis siin vahepeal olid. Jalgpall on ju ikkagi maailmas kõige populaarsem spordiala ja ta on ka Eestis kõige populaarsem spordiala. Meie oma osakonnas näeme küll, et see rahvaliigad on üks selline koht, mille kaudu võiks meil tekkida see jalgpallikultuur ja tänu sellele võiks me kunagi siis ka, miks mitte ka aakoondis, saada paremat tulemus. Kas ka midagi öelda, hausalt täiesti vahviks löödud. Meil ei ole ühtegi penalti, see ei võtta olnud mitte midagi, nii et... Kastas võiskond! Elagu! Elagu! Vähendas palju meil eelmine aasta oli täpselt sama asi. Võitsime kõik alagrupi mängud, playoffi esimene ring, kodumäng ja out 0-1. Ja see mäng läks ju täpselt samamoodi. 0-1. Ikka istub siin. Ikkagi esimene! Playoff võit viimase kahe aasta jooksul. Eelmise aasta tulemuse teeme üle. Kapten suvad siis ka kohale tulla. Need on väga hea, väga hea. Kestule väitid!